పిల్లల్లో అలర్జీ సమస్య మొదలైందంటే చాలు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి తినే ఆహారంలో కొన్ని సమస్యలు వస్తే చర్మానికి మరికొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి కొన్ని పరిస్థితుల్లో ముక్కుకు కూడా సమస్యలు ఎదురవుతాయి ఇందులో కొన్ని రకాల అలర్జీలను వేరుశనక తొలగిస్తుందని కొందరు పరిశోధకులు అంటుంటే అలా జరగదనేది మరికొందరి మాట దీని వెనుక వాస్తవ విషయాలేమిటో తెలుసుకుందామా పిల్లల సమాజంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో ప్రతిదీ వారికి కొత్తగానే ఉంటుంది ఏది నోట్లో పెట్టుకోకూడదో ఏది తినొచ్చో అనే విషయాలు పిల్లలకు సరిగ్గా తెలియవు ఇలా ఏది పడితే అది నోట్లో పెట్టుకోవడం వల్ల పిల్లలకు అలర్జీ సమస్యలు మొదలవుతాయి కొన్ని సమయాల్లో పిల్లలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేతులు పెట్టి వాటిని నోట్లో పెట్టుకోవడం వల్ల కడుపు నొప్పి మొదలుకొని సరిగ్గా జీర్ణం కాకపోవడం విరోచనాలు కావడం లాంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి దీనితో పాటు దుప్పట్లు కార్పెట్లు తువాళ్ల వల్ల కూడా ఇబ్బందులు రావడానికి ఆస్కారం ఉంది సరిగ్గా మొక్కలు లేని ప్రదేశాల్లో దుమ్ము ధూళి వల్ల కూడా పిల్లలకు ముక్కుకు సంబంధించిన అలర్జీలు రావడానికి ఆస్కారం ఉంది ఇంట్లో చిన్న పురుగులు కట్టడం వల్ల రసాయనాలు పడకపోవడం వల్ల చర్మానికి సంబంధించిన అలర్జీలు వస్తాయి వీటిలో పిల్లలకు ఏ తరహా సమస్య వచ్చినా కనిపెట్టడం ఇబ్బంది అవుతుంది ఏ ఏ రకాల అలర్జీలు వచ్చినా వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించి ఏ కారణాల వల్ల సమస్య మొదలైందనే విషయాన్ని తెలుసుకుని సరైన చికిత్స అందించాలి కొన్ని రకాల ఆహారాలు అలర్జీ సమస్యలను తొలగిస్తాయని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు అయితే అలర్జీని బట్టి దాన్ని తగ్గించేందుకు ఆహారం వాడాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు పిల్లల్లో మనం కామన్ గా స్కిన్ ఎలర్జీస్ అని ఆస్తమా అని ఇలాగ ఫుడ్ ఎలర్జీస్ అని గ్యాస్ట్రో ఎంట్రైటిస్ అని ఇట్లాగా ఎలర్జిక్ మేనిఫెస్టేషన్స్ అనేది పిల్లల్లో కూడా మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది పెద్దోళ్ళనే కాదు ఫ్యామిలీలో కానీ ఎలర్జీ ఉందనుకోండి పెద్దాళ్ళకి కానీ ఇంకా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ తల్లికి కానీ ఎలర్జీ ఉంటే పిల్లల్లో కూడా ఆ స్కిన్ ఎలర్జీ కానీ ఆస్తమా కానీ ఇట్లాగా అది మేనిఫెస్ట్ అవ్వే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి ఇంకోటి పుట్టేక తల్లి పాలు మీద ఉన్న పిల్లలకి ఎలర్జీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అన్నది ఎలర్జీకి ప్రొటెక్టివ్ అదే తల్లి పాలు లేక వేరే పాలు ఆవు పాలు గేదె పాలు ఫార్ములా ఫీడింగ్ ఇట్లాగైనా ఇస్తే ఎలర్జీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ సెకండ్లీ ఆ ప్రిజర్వేటివ్స్ ఇన్ ద ఫుడ్ అనమాట ఫుడ్స్ కానీ న్యాచురల్ ఫుడ్స్ ఇంట్లో ఫుడ్స్ కానీ తీసుకుంటే ఎలర్జిక్ మేనిఫెస్టేషన్స్ కాస్త తక్కువ ఉండొచ్చు సో ఖచ్చితంగా మనకి ఇది చేస్తే ఎలర్జీ తగ్గిపోతుంది ఎలర్జీ రాకుండా ఉంటుంది కానీ చెప్పలేము కానీ ఫ్యామిలీలో కానీ ఎలర్జీ ఉన్నా లేకపోతే తల్లి పాలు లేకుండా వేరే పాలు ఇచ్చినా లేకపోతే ఈ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ కెమికల్స్ ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉన్న ఫుడ్స్ కానీ ఎక్కువగా పిల్లలు కానీ వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ అయితే పొల్యూషన్కి ఇలా కానీ ఎక్స్పోజ్ అయితే ఎలర్జీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వేరుశనగలు బెల్లంతో కలిపి తయారు చేసిన ఆహారంతో పాటు వేయించిన నానబెట్టిన వేరుశనగను ఆహారంగా తీసుకోవడం వల్ల అలర్జీ సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు పిల్లలకు పదకొండు నెలల నుంచి ఐదు ఏళ్ల వరకు ఈ ఆహారాన్ని ఇస్తూ ఉండాలి వేరుశనగ వెన్న కూడా అలర్జీలను తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది అయితే ఇవి తినేటప్పుడు గుడ్డుకు సంబంధించిన అలర్జీ ఉన్నవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అదే విధంగా తామర లాంటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు కూడా వీటిని పిల్లలకు ఇవ్వకూడదు అయితే ఈ విషయం మరికొన్ని పరిశోధనలు ఇంకొన్ని విషయాలను తెలియజేశాయి మూడు సంవత్సరాల వయసు వరకు పిల్లలు వేరుశనగ తినడం మంచిది కాదనేది వారి మాట పిల్లలకు రెండు సంవత్సరాల వయసు వరకు ప్రతిదీ అరిగించుకునే శక్తి ఉండదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వేరుశనగ కంటే కూడా ఆవు పాల ద్వారా సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చని తెలియజేశారు వేరుశనగ అలర్జీలు తగ్గిస్తుందనే విషయం శాస్త్రీయంగా రుజువు కాలేదని కూడా వారు తెలియజేస్తున్నారు అయితే ఎక్కువ మంది మాత్రం చిన్న వయసులో వేరుశనగలు అధికంగా తీసుకునే పిల్లలకు అలర్జీ సమస్యలు రావని తెలియజేస్తున్నారు ఈ పరిశోధనలో బయటపడిన మరో ఆసక్తికరమైన అంశం ఏమిటంటే ప్రదేశాన్ని బట్టి ఆహారాన్ని బట్టి అలర్జీలో తేడా ఉంటుంది పీనట్స్ అంటే గ్రౌండ్ నట్స్ ఇలాగా వేరుశనగ తినడం వల్ల రేర్లీ అప్పుడప్పుడు కావచ్చు ఒకవేళ వస్తే వాళ్ళకి చాలా సివియర్గా ఉంటుంది బాడీ అంతా వాప్ వచ్చేస్తుంది ర్యాష్ వస్తుంది ఆయాసం వస్తుంది గాలి శ్వాస పీల్చుకోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఇటువంటిది ఇలాంటి రియాక్షన్ని మనం ఎనాఫిలాక్టిక్ రియాక్షన్ అంటాం ఈ ఎనాఫిలాక్టిక్ సివియర్ ఎలర్జిక్ రియాక్షన్ 
ఏ కారణం వల్ల కూడా ఉండొచ్చు అప్పుడప్పుడు పీనట్స్ వల్ల కూడా ఉండొచ్చు ఇది కానీ వస్తే ఇమ్మీడియట్గా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఈ పర్టికులర్ ఫు ఫుడ్ వల్ల వచ్చింది అని మనకి తెలుసుకుంటే దానికి ఇమ్మీడియట్గా ఒక ఇంజక్షన్ ఎడ్రినలిన్ ఇంజక్షన్ అని ఇస్తారు మళ్ళీ ఇది ఎందుకు వచ్చిందా మనం కనుక్కొని ఆ పర్టికులర్ ఫుడ్స్ పీనట్స్ అయితే పీనట్స్ లేకపోతే ఇంకేమైనా అయితే ఆ పర్టికులర్ ఫుడ్స్ కానీ అవాయిడ్ చేయగలిగితే మనం ఇలాంటి ఎలర్జిక్ మేనిఫెస్టేషన్స్ మళ్ళీ రికర్ అవ్వకుండా మనం చూసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది స్టార్టింగ్ రైట్ ఫ్రమ్ ది బర్త్ మటికి బ్రెస్ట్ ఫీడింగే ఎక్స్క్లూజివ్గా ఇవ్వాలి తల్లి పాలిలో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎలర్జీని అది ప్రివెంట్ చేస్తుంది సో సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఎక్స్క్లూజివ్గా ప్రతి ఒక్కళ్ళు డాక్టర్స్ నర్సింగ్ స్టాఫ్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు బయట అందరూ కూడా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ని చాలా ప్రమోట్ చేయాలి ఎందుకంటే దీనికి ఎన్నో మటికి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఇచ్చి వీనింగ్ అంటే అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ అన్నది మనం రైస్ అనగా లేకపోతే వేరే అదర్ ఫుడ్స్ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకుంటే సిక్స్ మంత్స్ దాటేకే మనం మటికి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి నెంబర్ టూ పిల్లలకి చంటి పిల్లలకి ఈ ఆయిల్స్ ఇలాంటివన్నీ న్యాచురల్ వెజిటేబుల్ ఆయిల్సే స్కిన్ మీద కానీ ఆహారంలో కానీ న్యాచురల్ వెజిటేబుల్స్ ఆయిల్స్ కానీ ఇస్తే అది లెస్ ఎలర్జిక్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది పిల్లల్లో అలర్జీలు రాకుండా వేరుశనగతో పాటు చక్కగా పనిచేసే ఆహారాలు ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి వేరుశనగలో ఉండే ప్రోటీన్స్ కారణంగా దాన్ని అధికంగా తీసుకోవాలని పిల్లలకు సూచిస్తారు దానితో పాటు ఆవు పాలు తీసుకోవడం వల్ల కూడా పిల్లలకు అలర్జీలు రాకుండా ఉంటాయి పిల్లలకు నూనె విషయంలో కూడా సరైన జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఎలాంటి సమస్యలకు ఆస్కారం ఇవ్వని ఆలివ్ ఆయిల్ వేరుశనక నూనె నువ్వుల నూనె లాంటి వాటితో చేసిన ఆహారాన్ని పిల్లలకు ఇవ్వాలి ఆవు నెయ్యి వాడటం వల్ల అలర్జీ విషయంలో మరిన్ని ప్రయోజనాలు ఉంటాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు ముక్కుకు సంబంధించిన అలర్జీలు రాకుండా సి విటమిన్ అధికంగా తీసుకోవాలి పరిస్థితిని బట్టి వైద్యుని సలహాతో పిల్లలను అలర్జీ నుంచి కాపాడే ఆహారాన్ని అందించాలి అన్ని ప్రాంతాల్లో పిల్లలందరికీ ఒకే రకమైన ఆహారం ఒకే రకమైన ఫలితాలు అందించదు అనేది వైద్యుల మాట అందుకే పిల్లలకు ఏది మేలనేది వైద్యుల సలహాతో నిర్ణయించాలి ఎలర్జీ ఏంటంటే ఆస్తమా ఆస్తమా ఇలాగ ఆయసము ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల సో డస్ట్ పొల్యూషన్ వైకల్ పొల్యూషన్ ఇలాంటి స్మోకింగ్ పొల్యూటెడ్ ప్రాంతాల్లో వీళ్ళు ఉండకూడదు ఇన్సైడ్ ఇంట్లో కూడా ఎంత నీట్ అండ్ క్లీన్గా ఉంచుకోవాలి డస్టింగ్ చేయాలి సోఫా సెట్స్ మ్యాట్రసెస్ ఇలాంటి కింద దీని కింద ఇన్సెక్ట్స్ మల్లులు డస్ట్ ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా ఎలర్జీస్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకోటెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు కొన్ని కొంతమంది పిల్లలకి ఈ ప్లాంట్స్ వల్ల ఫ్లవర్స్ పాలన్స్ వల్ల కూడా ఉంటుంది ఒకవేళ అలాగే అదే కానీ ఒకవేళ కానీ ట్రిగర్ అవుతుంటే ఆ ప్రాంతాల నుంచి వేరేగా ఉండడం మంచిది ఇంట్లో ఎక్కువగా మటి చమ్మ కూడా ఉండకూడదు అంటే వెట్ ఏరియాస్ ఇలాగ ఉంటే దానివల్ల కూడా ఆ కోల్డ్ వల్ల కూడా వాళ్ళకి మటికి ఎలర్జీ ఉండొచ్చు ఈ మధ్యకాలంలో డి విటమిన్ ఇంపార్టెన్స్ చాలా వచ్చింది వైటమిన్ డి కంటెంట్ కానీ మన బాడీలో కానీ మనం కానీ పెంచగలిగితే దానివల్ల ఎంతో ఉపయోగాలు ఉంటాయి డి విటమిన్ తక్కువ ఉండడం వల్ల కూడా బాడీలో వీక్నెస్ ఎలర్జీస్ ఇట్లాంటివి కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో డి విటమిన్ సప్లిమెంటేషన్ ప్రతి పిల్లలకి న్యూ బాన్స్కి అప్ టిల్ అట్లీస్ట్ వన్ టు టూ ఇయర్స్ వరకు 400 హండ్రెడ్ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ మనం కంటి కంపల్సరీగా ఇస్తే ఇలాంటి ఎలర్జిక్ మేనిఫెస్టేషన్స్ కూడా తగ్గించడానికి మనకి ఉపయోగపడుతుంది